আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন বিগত দিনগুলোতে আমার চ্যানেলে শোলমাছ চাষ সম্পর্কে অনেকগুলো ভিডিও আপলোড করেছি এবং বেশিরভাগ ভিডিওই ছিল শোলমাছ চাষ এবং শোলমাছের খাবার সম্পর্কে কিন্তু গত ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে শোলমাছ চাষের উপর ধারাবাহিকভাবে আমি শোলমাছের রোগ বালাই এবং তার নিয়ন্ত্রণের উপর কিছু ভিডিও দেব এবং এই ভিডিওটি হচ্ছে তার প্রথম ভিডিও শোলমাছের রোগের মধ্যে অন্যতম এবং প্রধান রোগ হচ্ছে শোলমাছের পাকনা পচা এবং শরীরে ক্ষত রোগ এই রোগটি খুব কমন এবং প্রায়ই দেখা যায় আর এই রোগটি সাধারণত হয়ে থাকে আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় এবং পানির প্যারামিটার গুলো যদি সঠিক মাত্রায় না থাকে তবে শোলমাছের পাকনা পচা ও শরীরে ক্ষত রোগটি খুব কমন আকারে দেখা যায় শীতকালে ঠিক যখন আবহাওয়ার পরিবর্তন হয় মানে গরমকাল থেকে শীতকালে পরিবর্তন আসে তখনই এই মাছের রোগটি বেশি দেখা যায় এর জন্য প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ হিসেবে আপনি সবসময় যেটা করতে পারেন যে প্রতি মাস অন্তত একবার চুন এবং লবণ প্রয়োগ করতে পারেন এবং শীতের দিনে ঠিক পনেরো দিন পর পর চুন এবং লবণ প্রয়োগ করতে পারেন প্রথমত আসি যে এই রোগের লক্ষণ কি এবং কিভাবে এই আক্রমণ হয় প্রথমত এই রোগটি দেখা যায় মাছের পাকনা ও লেজে যা প্রথম দিকে মাছের পাকনা এবং শরীরে সাদা সাদা ধূসর বর্ণের একটা আবরণ দেখা যায় এবং পরবর্তীতে সেটা দিন দিন আস্তে আস্তে অবনতি হয় এবং সেটা একসময় পাকনা পচা শুরু করে এবং শরীরে ক্ষত হওয়া শুরু করে আর এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর আপনি যদি প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ না নেন তাহলে এই রোগটি মহামারী আকারে ছড়িয়ে যায় শোলমাছের পাকনা পচা ও শরীরে ক্ষত রোগের প্রধান প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হচ্ছে সর্বপ্রথম আপনাকে পুকুরের পানির প্যারামিটার ঠিক করতে হবে মানে পুকুরে যদি অতিরিক্ত কাদানি বা অতিরিক্ত গ্যাস থাকে অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ থাকে তা অপসারণ করতে হবে এবং পানি পরিবর্তন করতে হবে তারপর ভালো মানের পরিমাণ মতো ভাইরাসনাশক প্রয়োগ করতে হবে পাশাপাশি চুন ও লবণ প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আপনি শতাংশ প্রতি পাঁচ ফিট পানির জন্য পাঁচ থেকে ছয়শো গ্রাম চুন এবং লবণ প্রয়োগ করবেন দ্বিতীয় অবস্থানে আছে যে শোলমাছের পোনার ভারসাম্যহীনতা রোগ এই রোগটির বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে অ্যারোমোনাস হাইড্রোফিলা সাধারণত এই রোগের কোন পূর্ব সিমটমস ছাড়াই এটি দেখা দেয় এবং এই রোগটি প্রধানত হ্যাচারিগুলোতে হয়ে থাকে কিন্তু ব্যক্তিগত কালচারে অনেক সময় দেখা যায় যে যখন মাছের পোনা ছোট আছে তখন এই রোগটি দেখা যায় এবং আমরা বুঝতে পারি না যে আসলে কি কারণে হচ্ছে এই রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে মাছের পোনাগুলা বা বড় মাছ অনেক সময় যে তাদের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং সবকিছু স্বাভাবিক থাকার পরেও তারা ঠিকমতো মতো সাঁতরাতে পারে না এবং ঠিকমতো তাদের ব্যালেন্স রাখতে পারে না যার কারণে এরা পানিতে তলিয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে মানুষ মনে করে যে স্বাভাবিকভাবে দুই একটা পোনা এভাবে মারা যেতে পারে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় এই রোগটি এক পোনা থেকে আরেক পোনা এবং ক্রমান্বয়ে এই রোগটি ছড়িয়ে পড়ে আর এই রোগের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে শোলমাছ মারা গেলে তা ভেসে ওঠে না খুব কম সময়ই ভাসে দেখা গেছে দশটা পোনা মারা গেলে তার মধ্যে একটি বা দুটি ভাসবে যার কারণে চাষি ভাইয়েরা আজ কি পরিমাণ মারা যাচ্ছে বা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে যে মাছ আসলে নিচে গিয়ে মারা যাচ্ছে তা বুঝতে পারে না তাই এই রোগে যখন আপনি দেখবেন যে এরকম দুই একটি পোনা আক্রান্ত হয়েছে তখনই আপনাকে খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে তা না হলে এই রোগটি ছড়িয়ে অনেক পোনা ভারসাম্য হারিয়ে নিচে চলে যাবে এবং মারা যাবে আপনি ঠিক বুঝতেও পারবেন না যে কতগুলো পোনা মারা গেছে নাকি বেঁচে আছে আর এই রোগের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সর্বপ্রথম পানির প্যারামিটার ঠিক করতে হবে এবং পানির প্যারামিটার ঠিক করা সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে যে আপনি পুকুরে পানি পরিবর্তন করুন সম্পূর্ণ না পারলেও অন্তত ফিফটি পার্সেন্ট পানির পরিবর্তন করুন তবে শোলমাছের পোনা বা বড় শোলমাছ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলে আক্রান্ত মাছকে অ্যান্ড্রোফ্রক্সিন গ্রুপের ওষুধ খাওয়াতে হবে এবং ওষুধের অনুপাতটা হচ্ছে এক কেজি খাবার সাথে পাঁচ মিলিগ্রাম অ্যান্ড্রোফ্লক্সিন গ্রুপের ওষুধ মিলাবেন এবং পাঁচ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি মিলাবেন এগুলো ভালোভাবে খাবার সাথে মিক্স করে তারপর মাছকে ছিটিয়ে দিবেন এবং মাছকে খাওয়াবেন এভাবে এক সপ্তাহ চিকিৎসা চালিয়ে গেলে আশা করি ইনশাল্লাহ ভালো ফলাফল পাবেন এতক্ষণ আমার ভিডিওতে যে শোল মাছের পোনাগুলো দেখেছেন সেই শোল মাছের পোনাগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিট খাওয়া শোল মাছের পোনা এবং আপনাদের কারো যদি শোল মাছের পোনা প্রয়োজন হয়ে থাকে আমাদের ভিডিও টাইটেলে এবং ডেসক্রিপশনে আমাদের নাম্বার দেয়া থাকবে সেই নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করে আপনারা শোল মাছের পোনা সংগ্রহ করতে পারবেন এবং আমার ভিডিওটিতে প্লিজ একটি লাইক দিবেন কারণ একটি লাইক পরবর্তী ভিডিও তৈরি করা অনুপ্রেরণা এবং শোলমাছ চাষ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য এবং অন্যান্য মাছের যে কোনো ভিডিও টিউটোরিয়াল পেতে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ